ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ശ്രീ അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് റഫീഖ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് നിലവിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായി ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ സെലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അതിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടന എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നു കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അതിന് കീഴിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എവിടെ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന സലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കാഠിന്യത്തിൻ്റെയും കാഠിന്യം ഇല്ലായ്മയുടെ ഇല്ലായ്മയുടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക പ്രസന്റേഷൻ അതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങള് ഇത് മാത്രം പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം പറയുക ഈ പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം പറയുക കാഠിന്യത്തിന്റെയും കാഠിന്യമില്ലായ്മയുടെയും കലർപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് എന്തിന് എന്ത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന റിജിഡ് ആണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെ ഭേദഗതി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന റിജിഡ് ആണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഭരണഘടന അത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഭരണഘടന എന്താണ് റിജിഡ് ആണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വതവേ ഈ റിട്ടേൺ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള റിട്ടേൺ ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയി പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അഥവാ യു എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ അപ്പോ എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷത്തോളം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ആകെ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വെറും ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ മാത്രമാണ് വെറും ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടന ആകെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് പാർലമെന്റ് ഏത് നിയമം പാസ്സാക്കിയാലും അത് അവരുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ള അമെൻമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾ റിജിഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർണ്ണമായിട്ടും റിജിഡ് അല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ
സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ അത്ര റിജിഡോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ഭരണഘടന പോലെ ഫ്ലെക്സിബിളോ അല്ല എങ്ങനെയാണത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിജിഡിറ്റിയുടെയും ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് റിജിഡിറ്റിയുടെയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ഇതാണ് ദ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റെജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്തിന്റെ റിജിഡിറ്റിയുടെയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെയും ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പുകൾ അതിൽ നിന്ന് റദ്ദ് ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനാണ് അതായത് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉള്ളത് ഇനി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് പാർട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പാർട്ടി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാർട്ടി ഇരുപത് എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല രണ്ട് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്ന റോമൻ ലെറ്ററിലായിരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ടി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണുള്ളത് അത് പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയും പാർലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയോടു കൂടിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് മലയാളം സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് പാസ്സാക്കുന്നു ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറയാം പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഡൗൺ ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുക കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പാർലമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലുള്ളത് നമുക്ക് അതിലൊരു മുന്നൂറ് പേര് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആയി എന്ന് വെക്കുക ഒരു മുന്നൂറ് പേരോളം ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പോ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിൽ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് മുന്നൂറ് പേര് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അതായത് നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് വൺ വോട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ നിയമം പാസ്സാക്കപ്പെടും നമുക്ക് അത് പോയിന്റ് ഇവിടെ നോക്കാം പാർലമെന്റിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി ദ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് പേര് പാർലമെന്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് പ്ലസ് ഒരു ആളും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആളുടെയും കൂടി വോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആ നിയമം പാസ്സാക്കും ഇനി ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് നോക്കുക പാർലമെന്റിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെറും നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നവരുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് മാത്രം മതി പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റൽ ഒരു പുതിയ പ്രദേശം ഏറ്റെടുക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി അപ്പൊ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടിയുള്ള ഭേദഗതി പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടിയുള്ള ഭേദഗതി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടിരിക്ക സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ലഭിക്കണം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ലഭിക്കണം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള സഭയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണത് മൊത്തത്തിൽ സഭയിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ അതായത് രണ്ട് സഭയിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അതെന്തായി മാറുകയുള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആയി മാറുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെ പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണത് പാർലമെന്റിലെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയോട് കൂടിയുള്ള ഭേദഗതി സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം സഭയിലെയും ആകെ അംഗങ്ങളുടെ സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് ലഭിക്കണം കൂടാതെ എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സഭയിലും അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഉദാഹരണം നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് വോട്ടുകൾ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ വേണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു അവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വോട്ട് കിട്ടി നിയമം പാസ്സാകുമോ ഇല്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംഗങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ടു ബൈ തേർഡ് ആകുന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര വോട്ട് കിട്ടിയാലേ പാസ്സാവുള്ളൂ
സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി റിജിഡായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു റിജിഡ് സ്വഭാവമാണ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി എല്ലാവരോടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കട്ടായി പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് വീഡിയോ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് അതെ ഇത് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അതിനാണ് ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് കയറാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനിടക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയിപ്പിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കി പോവുക കേട്ടാ ശരി അപ്പോ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആകുമ്പോൾ അത് എന്ത് വരും അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി എത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമം പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പാർലമെന്റിന് പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഭയിലുള്ള ആകെ അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ ബൈ മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടേ ബൈ മൂന്നാണ് മൂന്നേ ബൈ രണ്ടല്ല രണ്ടേ ബൈ മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും വേണം മൂന്നേ ബൈ രണ്ടല്ല രണ്ടേ ബൈ മൂന്നാണ് രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും വേണം കേട്ടോ രണ്ടേ ബൈ മൂന്നാണ് ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ കേട്ടാ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനവും ആ വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഓരോ സഭയിലും അംഗ വന്നിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ശതമാനവും വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയാണ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം അതിന് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ റിജിഡിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റു ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പാർലമെന്റിൽ കിട്ടണം സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പാർലമെന്റിൽ കിട്ടണം അത് കൂടാതെ പതിനാറ് അതായത് മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതലെങ്കിലും പിന്തുണ കിട്ടുകയും വേണം അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ നിയമസഭയിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചില ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നമ്മൾ പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയിലെ പകുതിയിൽ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കൂടി വേണം കൂടാതെ ഏഴാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഏഴാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അമൻമെന്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പ്രസന്റേഷൻ ഒന്നും ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയാണ് ഞങ്ങളതൊരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഞങ്ങളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണമാണ്
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്തിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെയും റിജിഡിറ്റിയുടെയും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലസ് റിജിഡിറ്റി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെലിയൻ ഫീച്ചർ അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാമത്തെ സാലിയൻ ഫീച്ചർ ആണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനം ദ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് ദ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫെഡറൽ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് അധികാരം തട്ട് തട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കുന്നതിനോട് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനം ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികാര വിഭജനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികാരം വിഭജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂണിറ്ററി വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഏകായത്ത വ്യവസ്ഥ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികാരം വിഭജിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറലിസം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ രണ്ടിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആണ് അതായത് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം വിഭജിച്ചു നൽകപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ നഗരപാലിക അതായത് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അതായത് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരില്ലേ വരും തീർച്ചയായിട്ടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട
സ്വഭാവമാണ് ഇനി നോക്ക് അധികാര വിഭജനം അധികാര വിഭജനം അധികാര വിഭജനം അതായത് നമ്മളുടെ ഏഴാം പട്ടികയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏഴാം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഏതത് കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ നിയമം നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാര വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആ ലിസ്റ്റുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും നിയമം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആര നിയമത്തിനായിരിക്കും പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമത്തിനായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അത് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് അത് യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അധികാരം കൃത്യമായി വിഭജിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നോക്കുക ലിഖിത ഭരണഘടന ലിഖിത ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയാണുള്ളത് അത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതൊരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം ഈ ഭരണഘടനയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഈ അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പാർലമെന്റ് ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയം നാളെ പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വളരെ വലിയ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം സുപ്രീമസി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം സുപ്രീമസി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ സത്തയെ മറികടക്കുന്ന യാതൊരുവിധ നിയമങ്ങളും പാർലമെന്റിന് പോലും പാസ്സാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അധികാരം ഇല്ല പാർലമെന്റിന് പോലും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ സത്തയെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പോ അത് എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുദാഹരണമാണ് അത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമാണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം എന്നുള്ളത് എന്തിനുദാഹരണമാണ് അത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ ഈ അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പാർലമെന്റ് ആയിരിക്കും പരമാധികാരി പാർലമെന്റിന് എന്ത് നിയമം വേണമെങ്കിലും പാസ്സാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റിട്ടേൺ ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അന്തസത്തയെ തകർക്കുന്ന യാതൊരുവിധ നിയമങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പാർലമെന്റിന് പോലും പാസ്സാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് പരമമായിട്ടുള്ള അധികാരമുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ആ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ പതിക പരമാധികാരം അഥവാ സുപ്രീമസി ഓഫ് കോൺ
കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും ജുഡീഷ്യറി അഥവാ നിയമവിഭാഗവും രണ്ടും രണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ വേർപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും അതായത് മറ്റു ജഡ്ജിമാർക്കും അവർക്ക് ഫണ്ട് അവരുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടാതെ ഒരു ജഡ്ജി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതായത് പിന്നീട് വക്കീലായി ജഡ്ജിയായി റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഒരു കാലാവധി ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വർഷം ഇത്ര വയസ്സ് വരെ എന്നുള്ള ഒരു കാലാവധി ഭരണഘടന തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയോ പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി വിധികൾ പറയുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാര് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറി എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറിയും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ദി മണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം ദി മണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബൈ കാമറലിസം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രാജ്യസഭ എന്നും ഒന്ന് ലോകസഭ എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ലോകസഭ എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിമണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം ബൈ കാമറലിസം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ലോകസഭയുമുണ്ട് രാജ്യസഭയുമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമല്ല പല കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ടാവും ഈ പാർലമെന്റിന്റെ രാജ്യസഭ ലോകസഭ എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകസഭയിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങൾ ലോകസഭയിലുള്ള മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് അഥവാ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് അഥവാ ലോകസഭയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭയിലുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തം ജനങ്ങളെയുമാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ എം പിമാർ അവർ ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവർ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക പാർലമെന്റിൽ തന്നെ എന്തായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയെ മൊത്തമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോ അതെന്താണ് അതൊരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമാണ് ഫെഡറൽ അധികാര വിഭജനം കാണിക്കുന്നതാണ് അതൊരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദിമണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിമണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്വഭാവമായി നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതായത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അധികാര വിഭജനം ലിഖിത ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം സ്വതന്ത്ര നീതിപീഠം ദിമണ്ഡല ഭരണ സംവിധാനം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇതേ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം കണക്ക പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവവും ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുശക്തമായ കേന്ദ്രം സുശക്തമായ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം പവർഫുൾ ആണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഓരോ വിഷയത്തിൽ ഓരോ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വെക്കുക ആ നിയമങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ ആരുടെ നിയമത്തിനാണ് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമത്തിനായിരിക്കും അവിടെ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ശക്തമായ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസിജുറി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെസിജുറി പവർ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും ബാക്കി പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമാർക്കാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് അതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കേന്ദ്രം ഒരു സുശക്തമായ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇനി അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോ ഫോറിൻ പോളിസീസ് വിദേശ നയങ്ങൾ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധം അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുശക്തമാണ് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം എന്താണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം സുശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ സംവിധാനം അടുത്ത ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏക ഭരണഘടന ഏക ഭരണഘടന ഏക ഭരണഘടന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഫെഡറൽ സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഐഡിയൽ രാജ്യമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഫെഡറൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെ രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഫെഡറൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇല്ല രണ്ട് പൗരത്വം ഇല്ല ഇന്ത്യ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നൽകുന്നത് ഒരൊറ്റ പൗരത്വമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന ഒരൊറ്റ പൗരത്വം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം എന്താണ് അത് ഏക ഭരണഘടന ക്ഷമിക്കണം ഏക ഭരണഘടന ഏക പൗരത്വമല്ല ഏക ഭരണഘടന അതായത് ഈ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിനും അതായത് ഫെഡറലായിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ ഭരണഘടനയേ ഉള്ളൂ അത് ഏക ഭരണഘടനയാണ് അതാണ് മറ്റൊരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏക പൗരത്വം അതായത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഫെഡറൽ പൗരത്വവും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പൗരത്വവും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ആകെ ഒരു പൗരത്വമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് അത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന ഒറ്റ പൗരത്വമേ ഉള്ളൂ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സംയോജിത നീതിപീഠം ഇന്റഗ്രൽ ജുഡീഷ്യറി ഇന്റഗ്രൽ ജുഡീഷ്യറി സംയോജിത നീതിപീഠം എന്താണ് സംയോജിത നീതിപീഠം എന്ന് നോക്കാം ആ സംയോജിത നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അമേരിക്ക തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഫെഡറൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ കോടതികൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് കോടതികൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതികളാണ് ഫെഡറൽ കോടതികൾ അവർ സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫെഡറൽ കോടതികളായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങളാണെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോടതികളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സംയോജിത നീതിപീഠ വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് നിയമം സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളായാലും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളായാലും അത്
അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീതിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംയോജിത നീതിപീഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റഗ് ഇന്റഗ്രൽ ജുഡീഷ്യറി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഗവർണറുടെ നിയമനം ഗവർണറുടെ നിയമനം ഗവർണറുടെ നിയമനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ആര് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ് പേരിനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഗവർണർ ആണ് അതായത് നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആര് വരുന്നത് ഗവർണർ വരുന്നത് അപ്പോ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഗവർണർ എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഗവർണറുടെ നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് അത് കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലെങ്ങും പോണ്ട ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർ വേഴ്സസ് കേരള സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ എമർജൻസി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എമർജൻസി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണിത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതുവഴി സാധിക്കും അപ്പോ അത് ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ല അതൊരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഐ ആർ എസ് എങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വകുപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളികളാണ് എന്നാൽ അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പോലീസിന്റെ ആയാലും ഭരണകാര്യങ്ങളുടെ ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെയും തലവന്മാരായിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എംപ്ലോയികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഹെഡ് ആരായിരിക്കും അതൊരു ഐ പി എസ് കാരനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആരുടെ എംപ്ലോയി ആണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എംപ്ലോയി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു യൂണിറ്ററി സ്വഭാവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയും തന്നെ ഫെഡറൽ എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങും തന്നെ ഫെഡറൽ എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യമാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി വെയർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ സി വെയർ ഇനി ബാർഗൈനിങ് ഫെഡറലിസം ബാർഗൈനിങ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മോറിസ് ജോൺസ് ബാർഗൈനിങ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മോറിസ് ജോൺസ് ഇനി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗ്രാൻഡ് വില്ലെ ഓസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗ്രാൻഡ് വില്ലെ ഓസ്റ്റിൻ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് വിശ
കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗ്രാൻവില്ലെ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പാർലമെന്ററി ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ സലിയൻ ഫീച്ചർ ആണ് പാർലമെന്റ് ഭരണ സംവിധാനം പാർലമെന്റ് ഭരണ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് പാർലമെന്ററി ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യാസമുണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ് അവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ തലവൻ അതായത് രാഷ്ട്രപതി അഥവാ പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് രാഷ്ട്രത്തലവനെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ അത് മൊണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഈ പാർലമെന്റ് ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധി സഭയിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം പാർലമെന്റ് ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധി സഭയിലൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം മന്ത്രിമാർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും മന്ത്രിമാർ എന്തായിരിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അഥവാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവരെല്ലാം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്തിനോടായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം നിയമനിർമ്മാണ സഭയോടായിരിക്കും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും പാർലമെന്റിനോടും അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗങ്ങൾക്കും അതത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയോടുമായിരിക്കും എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആയിരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും കൂടാതെ ഇവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം എന്തിനോടായിരിക്കും പാർലമെന്റിനോടായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മോഡൽ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മോഡൽ എന്നിത് അറിയപ്പെടും കൂടാതെ ഉത്തരവാദിത്ത ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്ത ഗവൺമെന്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് അഥവാ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ആ ആരോടായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം പാർലമെന്റിനോടായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം ഉത്തരവാദിത്ത ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് മന്ത്രിമാർ എന്തായിരിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അത്തരം പാർലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അത്തരം ഗവൺമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ഭരണം നടത്തുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റുള്ള പേരുകളാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മോഡൽ ഉത്തരവാദിത്ത ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി എന്തായിരിക്കണം ഒരു പാർലമെന്ററി ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ എന്തായിരിക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും കൂടാതെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നിയമനിർമ്മാണ സഭയോട് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു അഞ്ച് ആ സലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇനി സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ 